फ्रेंड्स वेलकम बैक वीडियो मन बयोडवर्सीटी अंड कंजर्वे चाप्टर थर्ड वीडियो मैं चूस्ट थर्ड पार्ट वै शुड वी कंजर्व बयोडवर्सीटी मैं इंत मुझे बयोडवर्सीटी अंत एन इंट्रडक्षन पार्ट चूसा अंड काज आफ बयोडवर्सीटी लास् बयोडवर्सीटी अने लास्टने से सैकड़ पार्ट चूसा इपड़े मनमे बयोडवर्सीटी कापड़ी बयोडवर्सीटी लास्टे अंत जीव वैविध्यम अने रोज रोज की तग्पोदी का मनमे दाने कापड़ी अने चूदा वीडियो देर आर् नंबर आफ् रीजन वै वी शुड कंजर्व बयोडवर्सीटी दे कैन बी ग्रूप अंडर थ्री कैटगरी मन की चाल रीजन उपड़ने वाल रीजन बट अभी मन थ्री कैटगरी ग्रूप नारो यूटिटेरियन ब्रोडली यूटिटेरियन एथिकल यह त्री कैटगरी मैं डिवेड मन स्टडी की ईजीग उ इवेटो मन चूस्ते नारो यूटिटेरिय अंटे मन की ह्यूम की डैरक्ट रिट्ट इप्ड सपोज मन की फुड कावाली मन प्लांट डिपेंड ऐनमल डिपेंड सो ह्यूम की डैरक्ट एक्व सिस्टम ना ले बयोडवर्सीटी ना एवं उपयोग वरुक का आई इलां डैरक्ट बेनिफिट मैं नारो यूटेरिय कैटगरी कम ब्रोड यूटेटेरिये एक्व सिस्टम सर्वीसे संबंधी अंत आक्सीजन मन की बयोडवर्सीटी वाले अंत प्लांट वाल आक्सीजन वस्तु सो अद सिस्टम सर्वीसे संबंधी काबटे अट्लांट वाट मन यह ब्रोड यूटेरिय मैं चुक नारो अंत ह्यूम की डैरक्ट बेनिफिट उ ब्रोड अंटे एक्व सिस्टम की बेनिफिट उ अं थर्ड वे एथिकल रीजन वाल मन बयोडवर्सीटी कापड़वल बाध्यता मन मीदी एथिकल अंत नैतिकता विलव मोरल रीजन अन्ट ओर मैं चूदा इपू फस्ट नारो यूटेरिय चूदा ह्यूम डिराइव ए मेजर पार्ट आफ् द रिक्वर्मेंट फ्रम आर्गनीज मैं चूसा कदा मनमेम कावाना मैक्सीम मन प्लांट ऐनमल आर्गनीज डिपेंड उठा दे डैरक्ट बेनफिट्स आर् कौंट डैरक्ट बेनफिट मैं नारो यूटेरिय कम कौंट चाल चाल उ मैं मैक्सीम सार्टअटा की ट्राई से इक चूस्ते फुड फॉर्डर फैर वुड फैबर कंस्ट्रक्ष मेटीरियल इला चाल चाल वाट की मेडन की यानी बयो ऐक्ट सब्सटेस प्रिपेर चाहिए चाल रखा का मन की डैरक्ट यूज है बयोडवर्सीटी में उ आर्गनीज अने फुड मन की वेजिटेबल अभी प्लांट्स नीं वस्तना कदा मन ते मीट ऐनमल सो आल दुड वी ईट कम फ्रम प्लांट्स अं ऐन सेरल पलस फ्रूट्स वेजिटेबल मिल एग्स मीट मन तेवी वेरे वाले वस्तना मन मनल मन तीन कदा मन वेरे वाटे डिपेंड सो इध डैरक्ट बेनिफिट मन की अंड फैट्स अंड आई एम आईना कोकोन आई आलिव आई आलम आई एम आईना मन के प्लांट ना कदा फैट्स ऐनमल ना दे आर् अबेन फ्रम प्लांट अंड ऐन अंड फैर वुड वरुक कदा मैं यूज वा नियरली टू बिन्न पर्सन वरल वाइड यूज फैर वुड ऐस ए सोर्स आफ् एनर्जी फर् कुकिंग अंड हीट चाल मंद इपड़की यूज मन की मोडर् अर्बनजे अत मोडर्न मोडर्न वे इंक पलटूर में चाल मंद यूज इपटीड फैबर्स ए नंबर आफ् प्लांट इन सब ऐनमल आर् सोर्स आफ फैबर्स इप्ड काटन फ्लाग्स सिल्क वूल इलांट फैबर्स मन रहा मैं प्लांट्स मेद डिपेंड ऐनमल डिपेंड ऐनम स्कीन ऐनमल डिपेंड कदा अं टिंबर कलप कलप वुड इज़ यूज ऐस टिंबर इन कंस्ट्रक्ष वर्क फर्नीचर स्पोर्ट्स गुड्स म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स मैं गिटार इलांट म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स वयलि का स्पोर्ट्स गुड्स स्पोर्ट्स की संबंधी वस्तु यानी फर्नीचर मन इंट की संबंधी द्वार बंद किटीलू अला कलप मन चाल दर यूज मन डैरक्ट बेनिफिट इंडस्ट्रीय प्रोडक्ट्स इत चूसरा गम इध बार मैं चटल या बेरड उ कदा बेरड की मन कच्चित चूसा उठर टानेस लूब्रिकेन्स डईज रेजि पर्फ्यूम पे पेपर रब्बर लाख एक्सेट्रा सम आफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इवन मन से इन पेपर चटल वस्तु रब्बर ट्रीज रब्बर अटे वस्तु टान रेजि इवन मन प्लांट्स नीचे वस्तु लूब्रिकेन अंड इला रेजि ऐंटी सो इव मन डैरक्ट बेनिफिट ड्रग्स ओपी आई कैन आई इवीं उदा इवीं प्लांट्स उड़ी नियरली ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ ड्रग्स बीन यूज बै अस डैरेक्टली कमिंग फ्रम प्लांट्स अबउट ट्वेंटी फाइव थौज प्लांट्स आर् यूज बै नेट पीपल एस्पेली इन ट्रापिकल रेन फारेस्ट मैं ड्रग्स की मैक्सीम से मेदे डिपेंड ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ ड्रग्स अंत डैरक्ट प्लांट्स नीचे वस्ट मन की बयो प्रास्पेक्ट बयो प्रास्पेक्ट इधर इंपारटेंट बिट बयो प्रास्पेक्ट अंत बयो अंत लाइफ प्रास्पेक्ट अंत 
దాన్ని ఎక్స్ప్లోజన్ అంటే దాని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అనమాట బయో ప్రాస్పెక్టింగ్ ఏంటంటే మాలిక్యులర్ జెనెటిక్ స్పీసీస్ లెవెల్స్లో ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ దానికి మనకి ఎకనామికల్గా ఏం బెనిఫిట్ ఉందని చెప్పి దాన్ని లైఫ్ లెవెల్లోకి అంటే లైఫ్కి యూజ్ అయ్యేవి ఏంటి మాలిక్యూల్స్ కదా లైఫ్ అక్కడే కదా స్టార్ట్ అవుతుంది మాలిక్యూల్స్ జీన్స్ స్పీసెస్ లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం లేదా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మనం బయో ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటాం నేషన్స్ హ్యావింగ్ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఆర్ న్యాచురల్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు రీప్ ఎనార్మస్ బెనిఫిట్స్ ఏ నేషన్కి అయితే ఏ కంట్రీస్కి అయితే ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ ఉంటుందో ఆ దేశం ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ని సమకూర్చుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి జీవ వైవిధ్యం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటి నుండి మనకు వచ్చే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా మనం అన్ని ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి మన దగ్గర బయోడైవర్సిటీ రిచ్గా ఉంటే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ కూడా రిచ్గా ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ చూద్దాం బ్రోడ్లీ యూటిలిటేరియన్ బ్రోడ్లీ యూటిలిటేరియన్ అంటే ఏంటి ఇది మనకి ఎక్కో సిస్టమ్ సర్వీసెస్కి కనెక్షన్ అనమాట బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ఫండమెంటల్ టు ఎక్కో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ నేచర్ బయోడైవర్సిటీ లేకపోతే మనకి ఏం ఉండదు అసలు మనం అందుకే గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ చిన్న చిన్నగా ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ బయోడైవర్సిటీ అంతరించిపోవడం వల్ల ఎన్ని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయంటే డేంజరస్ అనమాట చూస్తే ఆక్సిజన్ ఎక్కో సిస్టంలో ఇప్పుడు ఎక్కో సిస్టమ్ అంటే ల్యాండ్ ఎక్కో సిస్టమ్ వాటర్ ఎక్కో సిస్టమ్ ఏ ఎక్కో సిస్టంలో అయినా ఈ బయోస్పియర్లో ఆక్సిజన్ అనేది లేకపోతే మనం ఉండగలమా మనం ఉండలేము అసలు ఇది ఎక్కో సిస్టమ్ సర్వీస్కి రిలేటెడ్ అనమాట బ్రోడ్ లిటిలిటేరియన్ కేటగిరీ కింద వస్తుంది త్రూ దేర్ ఫోటోసింథటిక్ యాక్టివిటీ ప్లాంట్స్ ఆర్ రిప్లెనిషింగ్ ఆక్సిజన్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ప్లాంట్స్ మనం ఏం చేస్తాం ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తాం ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా దాని ద్వారా మనకి ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియర్లో అబండెంట్గా అవైలబుల్ అవైలబుల్ అయి ఉంది అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఉంది కదా అది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నట్టు ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు అందుకే దాన్ని లంగ్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ అంటారు లంగ్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ అని దేనంటారు అంటే అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ అంటారు జస్ట్ ఎంక్వైర్ ఫ్రమ్ యువర్ నైబర్హుడ్ హాస్పిటల్ అబౌట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ సిలిండర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బీన్ లిబరేటెడ్ బై ప్లాంట్స్ మీకు దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి ఒక సిలిండర్ ఆక్సిజన్ వాల్యూ అడగండి కాస్ట్ అడగండి ఎంతో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ పెడుతుంటారు కదా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ హైలీ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఒక్క ఆక్సిజన్ సిలిండర్ యొక్క కాస్ట్ వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మనకి అలాంటిది ఏ కాస్ట్ పెట్టకుండా ప్లాంట్స్ ద్వారా ఫ్రీగా మనం ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటున్నాం ఇక ఫ్యూచర్లో అంతే కొన్ని ఉంటాయి కదా ఒక మనిషి వెనకాల ఎవరి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు వాళ్ళు వెనకాల వేసుకొని పోతున్నట్టు ఫ్యూచర్లో అట్లాంటి డేస్ వస్తే మనం ప్లాంట్స్ అన్నీ కొట్టేసి బయోడైవర్సిటీ అంతా లాస్ అయిపోతుంటాయి సో మనం ఖచ్చితంగా బయోడైవర్సిటీని కన్జర్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత దీన్ని కాపాడు కాపాడాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది పాలినేషన్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి ప్లాంట్స్లో జరిగేది కదా ఫెర్టిలైజేషన్కి ముందు ఫెర్టిలైజేషన్ ఏంటే ఏంటి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ యునైట్ అవ్వాలి జైగోడ్ ఫామ్ అవ్వడానికి అప్పుడే అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ అది ఫ్లవర్ కానీ మనిషి అయినా కానీ ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మనుషులు అయితే మనకి మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి మేల్ ఫీమేల్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇట్లా మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా రీచింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఎట్లా అట్లా కానీ ప్లాంట్స్ అలా మూవ్ అవ్వవు కదా ఇప్పుడు వాటికి ఫెర్టిలైజేషన్ జరగాలంటే మేల్ ఫ్లవర్లో ఉన్న పాలిన్ వచ్చి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ యొక్క స్టిగ్మా మీద ఎట్లా పడతాయి సో పాలినేషన్ అనేది ఈ ప్రాసెస్ మనం పాలినేషన్ అంటాం హనీ బీస్ కానీ ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా ఇన్సెక్ట్స్ వెళ్ళి మేల్ ఫ్లవర్ మీద కూర్చొని అక్కడ ఉన్న పాలిన్ని తీసుకొచ్చి ఫీమేల్ దాని మీద మళ్ళీ కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్ని మనం పాలినేషన్ అంటాం ఈ పాలినేషన్ అనేది జరగకపోతే ఫెర్టిలైజేషన్ జరగదు ఇంకొక ఫ్లవర్ రాదు అంటే ఫ్రూట్ రాదు ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగితే ఇప్పుడు ఒక చెట్టుకి ఫ్లవర్ ఉందంటే దానికి ఖచ్చితంగా పండు వస్తుందని అర్థం ఎట్లా వస్తుందంటే ఆ ఫ్లవర్కి ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఫ్రూట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫెర్టిలైజేషనే జరగకపోతే మనకి ఫ్రూట్ ఎట్లా వస్తుంది రాదు కదా సో పాలినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బీస్ బంబుల్ బీస్ బటర్ఫ్లైస్ మాత్స్ బీటిల్స్ బర్డ్స్ అండ్ బ్యాట్స్ ఇవన్నీ మనకు పాలినేషన్ కూడా యూజ్ అవుతాయి ఈవెన్ స్నేక్స్ కూడా యూజ్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు
అసలు బీస్ ఇన్సెక్ట్స్ లేవు కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అప్పుడు ఏం చేయాలి హ్యూమన్స్ మనమే చేసుకోవాలి వెళ్ళి మేల్ ఫ్లవర్లో పాలని తీసుకొచ్చి మనమే ఫీమేల్ ఫ్లవర్ మీద పెట్టాలి అట్లా ప్రతి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్కి మనం చేసుకుంటూ పోతే కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో తెలుసా ఆ టెక్నిక్స్కి కానీ పాలన్ అనేవి మైక్రోస్కోపిక్ మనకంటే కనిపించవు దాన్ని మనం టెక్నికల్గా మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో తెలుసా అన్ని ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్కి అలా చేసుకుంటూ పోతే వన్ సెవెంటీన్ బిలియన్ డాలర్స్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఎక్కువ అవ్వచ్చు సో ఇటువంటి ఆక్సిజన్ కానీ పాలినేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఎన్ మనం చేసుకుంటే ఇంత కాస్ట్లీ అంటే చాలా కష్టమైపోద్ది మనకు అలాంటిది ఫ్రీగా నేచర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ద్వారా ఆయా ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా ప్లాంట్స్ ద్వారా యానిమల్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అన్నీ నాశనం చేసేసి మనం చేసుకునే పరిస్థితికి తెచ్చుకుంటున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ క్లైమేట్ రెగ్యులేషన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఓషనిక్ సిస్టమ్స్ రెగ్యులేట్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ని రెగ్యులే ఇప్పుడు ఓషన్స్ ఫారెస్ట్ రెగ్యులేట్ చేస్తాయి క్లైమేట్ని వాటి ఇంపాక్ట్ క్లైమేట్ మీద చాలా ఉంటుంది అండ్ ఎక్విఫర్స్ ఈ ఎక్విఫర్స్ అంటే నేను ఒక మాటలో చెప్తా ఏంటంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్కి మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాం ఎలా అంటే ఎక్విఫర్స్ అనేది ఏంటంటే సెడిమెంటెడ్ రాక్ టైప్ అనమాట అందులో వాటర్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆగండి ఇమేజ్ చూపిస్తాం ఇక్కడ ఇమేజ్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఇమేజ్లో ఏంటంటే ఇవి ఎక్విఫైయర్ ఇక్కడ కన్ఫైన్డ్ అన్కన్ఫైన్డ్ ఉంది కదా ఈ ఎక్విఫైస్ వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షం పడింది ఓకేనా వర్షం పడింది వర్షం పడినప్పుడు పర్కొలేషన్ అయ్యి అది ఇలా కిందకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కింద ఈ ఎక్విఫర్స్ అనేవి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్కి మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి ఈవెన్ మనం డ్రింకింగ్ వాటర్కి కూడా మనం వీటి మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం ప్లాంట్ కవరేజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఇట్స్ పర్కొలేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఇన్ ఎక్విఫర్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్ ఈ ఎక్విఫర్స్లో స్టోరేజ్ అవ్వాలి అంటే ప్లాంట్ కవర్ అనేది పైన ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే ఇవి ఉండడం వల్ల ఈజీగా కిందకి అబ్జర్వ్ అవుతాయి క్లే ద్వారా సో దాట్ మనకి ఎక్విఫైస్ కానీ రిజర్వాయర్స్లో కానీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి మనం డ్రింకింగ్ వాటర్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటర్ మన వాటర్ యూసేజ్ అంతా అక్కడి నుంచి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఫ్లడ్ అండ్ ఎరోషన్ కంట్రోల్ ప్లాంట్ కవర్ ప్రొటెక్ట్స్ ద సాయిల్ ఫ్రమ్ విండ్ అండ్ సాయిల్ ఎరోషన్ రన్ ఆఫ్ ఆఫ్ రైన్ వాటర్ ఈజ్ రెడ్యూస్ సో దాట్ ఫ్లడ్ వాటర్ ఈజ్ రేట్లీ ఫార్మ్డ్ ఇప్పుడు సాయిల్ మీద ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఒక కవర్ లాగా ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే సాయిల్ని విండ్ నుండి డిస్ట్రాయ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది అండ్ వాటర్ ఎరోషన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వర్షం పడింది అసలు ఇంకడం అనే కాన్సెప్టే లేకపోతే వాటర్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు అలానే నిలిచిపోతే గ్రౌండ్ మీదనే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్లడ్స్ వస్తాయి వాటర్ ఎక్కడికి పోవట్లేదు పడిందంతా అట్లా గ్రౌండ్లోకి అబ్జర్వ్ అవ్వకుండా పైన అట్లనే నిలిచిపోయి ఉందనుకో ఏమవుతుంది ఫ్లడ్స్ వస్తాయి కదా ఆటోమేటిక్గా కానీ ఈ ప్లాంట్ కవర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజీగా ప్లాంట్స్ రూట్స్ ద్వారా ఈజీగా సాయిల్లోకి అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది సో దాట్ ఫ్లడ్ వాటర్ అనేది మనకి రేర్గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ రన్ ఆఫ్ అనేది ఉండదు రైన్ వాటర్ అది న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కంటిన్యూడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ టు ప్లాంట్స్ వితౌట్ విచ్ దెర్ వుడ్ బి నో ఫోటోసింథటిక్ యాక్టివిటీ ఈ న్యూట్రియన్ సైకిల్ అనేది జరగకపోతే ప్లాంట్స్కి న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఉండవు న్యూట్రియన్స్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే ఆక్సిజన్ అనేది బయటకు రాదు దీని ద్వారా కూడా ఇండైరెక్ట్గా ఆక్సిజన్కి దెబ్బైపోద్ది అసలు ఫోటోసింథసిస్ వల్ల చాలా యూజెస్ ఉంటాయి న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్ జరగకపోతే ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు ఇవి మనకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం బ్రోడ్లీ యూటిలిటేరియన్లో ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ చెట్లు న్యూట్రియన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఏందని మనం రోజు వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు కదా దానికి అది మన డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కాదు బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి బెనిఫిట్ ఆక్సిజన్ ద్వారా కానీ ఫోటోసెన్సిస్ ద్వారా కానీ కానీ మనకి డైరెక్ట్గా కాదు మైక్రోబియల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ నాట్ ఓన్లీ డిస్పోజెస్ ఆఫ్ వేస్టెస్ బట్ ఆల్సో జనరేట్స్ రిసోర్సెస్ ఇది ఉంది కదా మీతేన్ ఇవన్నీ ఇది మనం ఎక్కడ చదువుకుంటాం బయోటెక్నాలజీలో చదువుకుంటాం మనం ఈ ప్రాసెస్ని మైక్రోబియల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనం వేస్ట్ని ఈజీగా డిస్పోజ్ చేయగలుగుతాం అండ్ న్యూగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ బై ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట బయలాజికల్ పెస్ట్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఇది మనకు మంచిగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు మనం క్రాప్ క్రాప్ వేసాం దానికి పెస్ట్ వచ్చింది ఆ పురుగు లేదా అది ఆ పెస్ట్ అనేది పంటని నాశనం చేస్తుంది మనం అప్పుడు ఏం వాడతాం జనరల్గా
అట్లా ప్రతిదానికి ఒక ప్రిడేటర్ అనేది ఉంటుంది కదా ప్రిడేటర్ ప్రే అనే కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా అట్లాంటి వాటిని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల బయలాజికల్గా ఇప్పుడు ఆ పెస్ట్ని నాశనం చేసే ఆర్గానిజంని మనం ఆటోమేటిక్గా క్రాప్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మనం పెస్ట్ సైజ్ కొట్టకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఆ పురుగులే ఆ పెస్ట్ని తినేస్తాయి అనమాట పురుగులైనా ఏదైనా ఆర్గానిజం మనం యూజ్ చేసిన ఆర్గానిజం దీన్ని మనం బయలాజికల్ పెస్ట్ కంట్రోల్ అంటాం న్యాచురల్ ప్రొడేటర్స్ని యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ని మనం బయలాజికల్గా కంట్రోల్ చేయడం అంటాం ఈ టెక్నిక్ని మనం అగ్రికల్చర్లో హార్టికల్చర్లో యూజ్ చేస్తున్నారు ఎస్థెటిక్ వాల్యూ బయోడైవర్సిటీ హ్యాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎస్థెటిక్ అండ్ అట్రాక్షన్ వాల్యూ ఎక్కువ టూరిజం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ మనం టూరిజం ఇప్పుడు టూరిజం వల్ల మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది తెలుసా ఎవ్రీ నేషన్కి టూరిజం అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది బయోడైవర్సిటీ ఉండడం వల్లే కదా మనుషులను అక్కడ నిలబెట్టి ఎవరు టూరిజం అయితే చేయట్లేదు కదా మనం ప్రకృతిని వెళ్ళి చూస్తున్నాం అది టూరిజం అదంతా ఎట్లా వచ్చింది బయోడైవర్సిటీ ఉండడం వల్లనే దానికి చాలా అట్రాక్షన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్లెషర్ అండ్ ఎగ్జైట్మెంట్ టు లిజన్ టు బర్డ్ సాంగ్స్ అబ్జర్వ్ బ్లూమింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ బర్డ్ వాచింగ్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ వాచింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గ్లోబల్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ హెస్ బిన్ క్యాలకులేటెడ్ అట్ థర్టీ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ విచ్ ఈస్ నియర్లీ డబల్ ద గ్లోబల్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ట్రిలియన్ ఇది చూసారా మనకి గ్లోబల్గా నేషనల్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉంటే దానికి డబల్ కాస్ట్లీ వర్క్ ఫ్రీగా ఈ ఎక్కో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ అనే దాని ద్వారా జరుగుతుంది మనం దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే దాని కాస్ట్ థర్టీ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వచ్చిందంట అంటే మనకు వచ్చే నేషనల్ ప్రొడక్ట్ కంటే డబల్ అది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కేటగిరీ ఇప్పుడు నారో యూటిలిటేరియన్ అయిపోయింది బ్రోడ్ బ్రోడ్ యూటిలిటేరియన్ అయిపోయింది ఈ ఎత్తికల్ రీజన్స్ చూసుకుంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ షేర్ ద బయోస్పియర్ విత్ ఓవర్ ఎ మిలియన్ స్పీసెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ ఇప్పుడు బయోస్పియర్ అంటే అన్ని ఎక్కువ సిస్టమ్స్ కలిపి ల్యాండ్ ఎక్కు అంటే ల్యా ఎక్వాటిక్ టెరస్ట్రియల్ ఇంకా ఫారెస్ట్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అన్నింటినీ కలిపి టోటల్గా మనం బయోస్పియర్ అంటాం దీన్ని ఈ బయోస్పియర్లో మనతో పాటు మనం షేర్ చేసుకుంటున్నాం ప్లాంట్స్తో యానిమల్స్తో మైక్రోబ్స్తో మనం ఒక్కట మనం ఒక్కళ్ళమే ఉండట్లేదు కదా బయోస్పియర్లో దే హ్యావ్ ఎవాల్వ్ జస్ట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ మనం ఈ లోకంలోకి ఎట్లా వచ్చినామో ఈ బయోస్పియర్లోకి ఆ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ కూడా అట్లనే వచ్చినాయి మనం ముందేం పైన ఎక్కడ డిస్కస్ చేసుకోలేదు మనకు మనం Every living species has an intrinsic value, though it may not have any direct economic value. If an organism has no direct benefit, it has no benefit to us. 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 It is therefore our moral and ethical duty not to destroy them. Instead, we should take care of their well-being so as to pass the rich biological legacy to future generations. So, we have no benefit to us. ఒక డ్యూటీ అనమాట అది వాటిని కాపాడడం ఎందుకంటే మనం ఎట్లా వచ్చినాయో అవి ఎట్లనే వచ్చినాయి వాటి వల్ల మనకి ఇండైరెక్ట్గానో డైరెక్ట్గానో ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి మనం మంచి బయలాజికల్ అంటే రిచ్ బయోడైవర్సిటీని పాస్ చేయడానికి లేదా బయలాజికల్గా రిచ్ లెగసీని పాస్ చేయడానికి మనం కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది 